Mira, ¿tú vas a estar ahí cuando me hagan el ultrasonido? No. <risa> Yo tengo que estar. Claro, para que me des apoyo moral, porque esto lo estamos haciendo entre los dos. Pero ya el puro hecho que yo estoy aquí sentado es apoyante. Mi amor. Sí, amor, no me hagas ver las vainas. O Pero sea, yo, yo no quiero ver, haga... yo no quiero ver eso, eso es muy, muy traumático. Pero no es traumático, pero puedes ver la pantalla. Traumático, no es traumático, ah, traumático, es como que muy traumático. Todo eso de, de, de ver todo eso, es ¿para qué? Y yo no entiendo nada. Le vas a preguntar a ella qué es lo que ve en la pantalla. No. Porque van a ver los olvídalo. ovarios. Olvídalo. Y que los ovarios estén Olvídalo bien. Olvida que yo voy a preguntarlo eso. Y el ella. endometrio. Olvídalo, mi amor. Te felicito. Pero yo no quería estudiar medicina como tú. Y quería ser veterinaria para caballos. Te felicito. <risa> yo no quiero nada de eso. Yo te digo que yo quería ser veterinaria para caballos. Cada vez que quiero, cada vez que me sacas una pepa, que dice que, ay, yo debería ser para veterinaria. A ti te gustan las agujas, a ti te gusta todo eso. Mi amor, a la gente normal corriente común no le gusta saber nada de eso. No. No, es que tú te emocionas así como que no aguja, con agujas y con vainas esas y a la gente no le gusta. Pero lo de hoy no es un procedimiento quirúrgico y solamente me van a meter una camarita y me van a ver por dentro. Amén, que Dios te bendiga, fantástico, que disfrútalo, súper. Súper. Pero lo no único es. Incómodo, pero lo único no es incómodo una... es que uno está el tercer Mierda. día de la menstruación. Ay, qué rico. Uf. Pero mi amor, eso no es tema de conversación. Eso es como tú internamente disfrutando el atardecer, la máquina, la visita. O sea, tú mismo disfruta cuando te. Tú me revisas. estás diciendo que yo voy a disfrutar la máquina. Así hablas. Que estás como emocionadísima. Es curiosa. Para ver mis ovarios. Para verlas, saber dónde están, cómo se sienten, para hablar con ellas. <risa> Habla con ellos, mi cielo. Si eres insensible. <risa> sí, mi cielo, yo soy insensible a la máquina. Natural soul, They're I like think. little tablets. There's a cyst. Yeah. This is on the left side, okay? Okay. That's big, right? Yeah. Oui. Yeah, this one is big. And depending on your estrogen level, then Dr. Soto will say, okay, you know, we're going to aspirate it or, um, you know, we're going to wait until your next period. Okay. Okay. And I'll make sure that Bueno, nada, hay que esperar la llamada, no hay nada que hacer. Aquí hola, que complicado es. Escucharon que tengo un cyst, eso es como un... Se hizo un quiste en uno de los ovarios. Eh, de todas maneras hay que esperar el resultado de los exámenes de sangre para saber si las hormonas están alteradas o no. 
si las hormonas están alteradas, pues ya el médico me dirá qué, qué hay que hacer, pero obviamente ya no, ya no está normal todo para empezar. Para empezar hoy. Que me escribió el doctor y dice que me tiene que mandar un medicamento para que ovule, dice el folículo que tienes. Una vez que se quite, empezamos con la estimulación. Que me va a marcar la enfermera. Eh, avísame después que hables con Hilda y con gusto hablamos por teléfono si quieres. Y que supuestamente después que se vaya el quiste, que tiene que ser como, no sé, otros 20 días, 15 días, que se puede empezar con la estimulación. Y la pones, lo importante es que la aguja entre okay. del ladito que está como la, o sea, no la, o sea, inclinada del lado donde está la, la puntita más larga de la aguja. O sea, mira, mira, mira la punta de la aguja. Miércoles, mi amor. Se me estás de verdad. ¿Ves Ajá. que la aguja tiene como un cortecito así? Sí. Ok. Tú la tienes que poner que la, esta puntecita sea la que entre primero. O sea, no así, sino así. 